আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আই অন টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন উইমেন্স ওয়ার্ল্ডে প্রতিবারের মতো আমি শামিমা মিতা রয়েছে আপনাদের সাথে কাছে এবং দূরে দেশে অথবা প্রবাসে যে যেখানে আছেন আশা করি ভালো আছেন সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন আর এই মুহূর্তে আই অন টেলিভিশন স্কাই চ্যানেল সেভেন এইট টু অথবা আই অন টেলিভিশনের অফিসিয়াল ফেসবুক লাইভে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদের সাথী আছেন সারা বিশ্বের মানুষ করোনা মহামারীর আতঙ্কে ভীত এবং সন্তুষ্ট কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ আতঙ্কিত তা কি দেখছে ধর্ষণ নারী নির্যাতন বিভৎসতা এবং লজ্জাহীনতায় আতঙ্কে আতঙ্কিত তারা যে জাতি মাথা নিচু জ্বলে পড়ে মরে ছাড় খায় তবু মাথা নোয়াবার নয় সে জাতি মাথা আজ লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে পদদলিত স্বাধীনতা পঞ্চাশ বছর পার হবার পরও আমরা কি একটি সভ্য জাতি হিসাবে পরিগণিত হতে পারিনি এখনও কিংবা যে দেশে প্রধানমন্ত্রী একজন নারী বিরোধী দলীয় নেত্রী একজন নারী যে দেশে জাতীয় সংসদের স্পিকার তিনি একজন নারী সেই দেশে কেন এভাবে নারীদেরকে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হতে হয় এসব বিভিন্ন প্রশ্নগুলো নিয়ে আজ আমরা উপস্থিত হয়েছি এই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য কথা বলবো আমাদের কমিউনিটি কিছু নারীদের সাথে নারী ব্যক্তিত্বের সাথে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সাথে হয়েছেন একজন আমাদের কমিউনিটি একজন অত্যন্ত পরিচিত মুখ একজন গুণী নারী সেই সাথে আরও একজন নারী রয়েছেন যিনি আমাদের সাথে যুক্ত হবেন ভার্চুয়ালি তবে তার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি তবে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের অ্যাডভোকেট নাসকিন আক্তার আমি পরিচয় করে দিচ্ছি আপু আপনাকে আমন্ত্রণ আমাদের আই ওয়ান টেলিভিশনে স্টুডিওতে ওমেন্স ওয়ার্ল্ডে আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ মেতা আপা আপনাকে আমাকে আই ওয়ান টিভি আপনার ওমেন্স প্রোগ্রামে জয়েন করানোর জন্য আর আজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই সময়ে দেশের এই ক্রান্তিকালে এরকম একটা প্রোগ্রাম আমাদের আসলে নৈতিক দায়িত্ব থেকে যে আপনি করছেন তার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপু আপনি সময় করে আমাদের এই স্টুডিওতে আসবার জন্য আপু যে 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 বিষয়গুলো যে আমরা দেখছি যে বাংলাদেশের দিকে যদি তাকিয়ে দেখি সারা বিশ্ব যেখানে আতঙ্কিত একটি মহামারী নিয়ে সেখানে বাংলাদেশে এই মহামারীর পাশাপাশি আরও একটি মহামারী মতো এসে আক্রান্ত করছে আমাদেরকে আমরা যারা প্রবাসে আছি যারা দেশে আছে তারা তো আছে যারা প্রবাসে আছে দেশের বিভিন্ন বাংলাদেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটে আছি তারা সকলেই কিন্তু আমরা এই মহামারী নিয়ে এখন আতঙ্কিত এই যে একের পর এক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে স্ত্রীকে স্বামীকে বেঁধে রেখে স্ত্রীকে উপর্যুক্তি যে ধর্ষণ একজন বয়স্ক মহিলা সেই শিশু থেকে শুরু করে মধ্যবয়সী নারীরা পর্যন্ত রেহাই পাচ্ছে না তো এই যে একটা সিচুয়েশন আপনি কিভাবে দেখছেন এই বিষয়টাকে এই বিষয়টাকে তো কোনোভাবে স্কেপ করার কোনো উপায় নেই এটা হচ্ছে একটা জঘন্যতম অপরাধ যেটা নাকি এখন বাংলাদেশের মানুষ আমরা ফেস করছি আমরা প্রবাসে আছি ঠিকই আমরা নিরাপদ এই জায়গাগুলো থেকে আমরা নিরাপদ কিন্তু আমাদের ভাই বোন মা বাবা সবাই তো বন্ধু বান্ধব দেশে আছে শুধু যে মানে একটা দুইটা ঘটনা আমরা এখন সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখছি বলেই যে এই একটা দুইটা ঘটনা এখন সবাই সচেতন হয়েছে কিন্তু প্রতিদিন এর মধ্যে থেকে কিন্তু হাজার হাজার ঘটনা ঘটছে মানে এটা এখন প্রত্যেকটা ফ্যামিলিতে যদি আপনার বোনকে জিজ্ঞেস করেন ভাইকে জিজ্ঞেস করেন প্রত্যেকে তাদের অনেকে আছে হাউস ওয়াইফরা তাদের জব ছেড়ে দিয়েছে শুধু মেয়েদেরকে লুক আফটার করার জন্য কোথাও কিন্তু তারা কেউ কিন্তু নিরাপদে নাই তো কীভাবে এখানে আসলে কি এখন মনে হয় যে মানুষ আমরা ঘুমাতে পারছি না এসব দেখে যে কি আতঙ্কের মধ্যে আমাদের মান দিন যাচ্ছে আর যাদের সাথে এই ঘটনাগুলো ঘটেছে দু একটা ঘটনা এখন আমরা শুধু বেগমগঞ্জের ঘটনা এটা টানাটানি করছি আমরা শুধু সিলেটের ঘটনা গত শুক্রবারও তো আপনার যে একটা ঘটনা মেয়ে বাসে যাচ্ছিল যশোরে যেটা যশোরে যেটা গ্যাং রেপ যেটা হয়েছে গ্যাং রেপ হয়েছে তারপর আপনার যে গাজীপুরে যেটা হয়েছে তিনটা ছেলে মেয়েকে মেরে মাকে ধর্ষণ করে বাবা বিদেশে থাকে মালয়েশিয়া ফ্যামিলি তাদেরকে মানে রেপ করে তা ডাকাতি করে তার স্বর্ণলঙ্ক সমস্ত নিয়ে গিয়ে যেভাবে মার্ডার করেছে তো আমরা দেখি যে এই যে জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের পিছনে কে বা কারা মদত দিয়ে যাচ্ছে এটা আমরা শুধু এখন প্রতিদিন এত এত টকশো দেখছি যেটা নাকি পলিটিক এটা একতরফা কেউ বিএনপি আওয়ামী লীগ বা অন্যান্য পার্টি বলছে তোমার সময় এত করেছে আমার সময় তো এটা হয়নি 
এগুলি আমরা না দেখে আমরা যে ভিকটিম তার দিকে তো আমরা কি করব তার জন্য সমাজটাকে কিভাবে আমরা যে ক্যারেক্টার যে খারাপ খারাপ চরিত্রই তাকে ওইভাবে সমাজে যদি সে শেলটার না পেতো আজকে যে আপনি গাজীপুরের যে ঘটনাটা ঘটেছে সে সাত বছরের একটা শিশুকে এর আগে ধর্ষণ করে তাকে খুন করেছে খুন করার পরে সে বেল বেলে বেরিয়ে এসে এই ঘটনাটা আবার ঘটিয়েছে তারপর আপনার এই যে আজকে আমরা বেগুন গুমগঞ্জের যে ঘটনাটা দেখেছি সেটা সে যে ফার্স্ট যে আসামি দেলোয়ার 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 সে কিন্তু একটা হত্যা মামলার সাথে সে জড়িত সে পলিটিক্যাল শেল্টার নিচ্ছে শুধু যে আমরা নিচ্ছে তারপরে সে একটা তার যে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখব সে একটা সিএনজি চালক ছিল সিএনজি চালক ছিল সেখান থেকে সে এত এত টাকার কীভাবে মালিক হলো কিভাবে সে আপনার পলিটিক্যাল পোস্টার বানিয়ে আওয়ামী লীগের তিন আসনের যে একটা বিএমপি লিডার তার সাথে আমরা দেখেছি তাকে জিজ্ঞাসা করার পর সে পুরো তখন ঘটনাটা অস্বীকার করছে যখন আজকে যদি সেই এমপিদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে আজকে যদি তোমার ফ্যামিলির সাথে তোমার বন্ধু হয় তোমার নিজের ফ্যামিলির সাথে হতো তাহলে কি একটা খুনিকে তুমি এভাবে শেল্টার দিতে পারতা তারা তো নর্মাল মানুষ না তারা একটা খুনি সে সমাজের জন্য যে কতটা ডেঞ্জারাস তাদেরকে যে কোনো মানুষ সুস্থ মানুষ তাদেরকে শেল্টার দিতে পারে না একটা আমরা এখন চাইব কিভাবে এই সমাজে খুনের বিচার হোক আমরা বলছি এখন ওকে যাবজ্জীবন কারাদ্বন্দ্বের পরিবর্তে আমাদের তো ল রয়েই গেছে দ্রুত ট্রাইব্যুনাল আছে সেই বিচার আমাদের মধ্যে আমরা এতই দুর্ভাগ্য একটা জাতি আমাদের যে নারী নির্যাতনের যে মামলাগুলো লিস্ট প্রায়োরিটিতে আছে আপনাদের তো সাতানব্বই পার্সেন্ট ধর্ষণের বিচার হয় না আর মানুষ তো যে ধর্ষণ হচ্ছে বিচার মানে সরকার যেটা বলছে যে দলমত নির্বিশেষে সকলে বিচার হবে আন্দোলনের প্রয়োজন এই ধরনের কথাগুলো সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে বিচারের আওতায় আনা হচ্ছে অনেকেই বিচার হয়েছে কিন্তু বিচারটা কতটুকু কার্যকর হচ্ছে যেমন আমরা যদি দেখি যে এই নুসরাত হত্যা মামলা যেটা ছিল সেখানে কিন্তু তাদের যে মাদ্রাসা প্রিন্সিপালের যে ফাঁসি আদেশ হয়েছে কিন্তু এটা কিন্তু এখনো কার্যকর হয়নি কার্যকর হ্যাঁ এটা সাত মাস লেগেছে বলল যে সাত মাস লেগেছে অনেক তাড়াতাড়ি বিচার করেছে কিন্তু একটা ফাঁসির কার্যকর হতে হতো দশ বছর লেগে যায় জি এটার পিছনে যদি বলতে হয় যে আপনার দেখেন সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টে যে আপনার জজ কোর্ট থেকে রায় হয় লাইফ টাইম সেন্টেন্স সেটা আবার সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টে এসে প্রসেসিং আসতে আসতে মামলাটা লিস্টে উঠে এয়ারিং হয় বিশ বছর আপনি একটা মেয়ে যুবতী হওয়ার সময় ধর্ষণ হয় তার বৃদ্ধ হয়ে যায় তারপরও তারপর হ্রাস শেষ হয় না তারপরে একটা মেয়ে যখন ভিকটিম হয় তখন সে সহজে কিন্তু কয়টা ধর্ষণের মামলা যায় মানুষে যেতে চায় না মেয়েরা বিকজ অফ সামাজিক কাঠামোর অবস্থা দেখে একটা মেয়ে যে আপনি ধর্ষিত হয়েছে যে তাকেই ব্লেম করে সমাজ ব্লেম করে ফ্যামিলি ব্লেম করে সবাই ব্লেম করে তার পাশে কেউ এসে আমরা দাঁড়াই না এখন এত বড় একটা জঘন্য অপরাধ কোথায় আমরা কি করতে পারবো হয়তো আমি বলি যে পলিটিক্যাল লিডাররা এইভাবে যদি আমরা টক শোতে এসে প্রত্যেকটা টক শোতে সেম হচ্ছে তোমার আমলে ইয়াসমিন ধর্ষণ হয়েছে বিএনপি বলছে যে হ্যাঁ ইয়াসমিনের বিচার আমরা করেছি তিনজনের ফাঁসি হয়েছে ও বলতেছে এতগুলি রিলিজ যাচ্ছে তাকে কিভাবে সাপোর্ট দিবে মেন্টাল ফিজিক্যালি আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো আচ্ছা আমাদের এই বিষয় নিয়ে কথা বলার কথা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন শুধু কার্ডিফ থেকে জেসমিন চৌধুরী উনি আমি তার থেকে জেনে নেব তার সম্পর্কে বেশি উনি পাবলিক হেলথ ওয়েলসে পাবলিক হেলথে আছেন এছাড়া উনি প্রধান যে ভূমি পরিচয়টি উনি দিতে চান তিনি হচ্ছেন একজন জাস্টিস ক্যাম্পেইনার আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন শুধু কার্ডিফ থেকে জেসমিন চৌধুরী জেসমিন চৌধুরী আপনাকে আমন্ত্রণ আয়ন স্টুডিওতে ওমেন্স ওয়ার্ল্ডে হ্যালো আপু আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনার 
তিনি আমাদের শুনতে পাচ্ছেন না তবে কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা তাকে পেয়ে যাব জেসমিন চৌধুরীকে যে আপু যেটা বলছিলেন যে আইনের বিষয়গুলো যে বিচার জি আপা এখন আমাদের দেশে কিন্তু সব আছে এই যে আমরা বলছি যে নতুন করে আবার আইন প্রণয়ন করতে হবে এত কিছু আমরা তো শুধু চাচ্ছি কি জনগণ কি চাচ্ছে মানুষ কি চাচ্ছে শুধু বিচার ব্যবস্থাটা বিচার পাক মানুষ এই যে বলছে যে আমাদের দেশে যে দ্রুত ট্রাইব্যুনাল আছে যেটা নাকি নন বেলেবল নারী অত্যন্ত মানে ভয়ঙ্কর যেভাবে মানে যে মারছে একটা মানুষকে ধর্ষণভাবে মারছে এই যে যেটা বেগমগঞ্জে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটাকে মানে ভিডিও ধারণ করে সেটাকে আবার ছেড়ে দিয়েছে এবং সে একজন মধ্যবয়সী যার নাকি মেয়ে বিয়ে হয়েছে মহিলা দেখেন প্রথমত সে পড়াশোনা জানে না তারপরে আজকে যদি আপনার এই যে মেম্বারের কাছে বলেছে সে মেম্বার চেয়ারম্যান কারা হচ্ছে আগে তো মানুষ তাও ভালো মানুষ দেখে এলাকার মেম্বার চেয়ারম্যান কে সিলেক্ট করতো এখন আপনার এলাকা যদি যে বলে আপনার এলাকায় মিতাপা মানুষটা কিরকম দশজন যদি ভালো বলে সেভাবে কিন্তু আমরা রিকগনাইজ করতাম একটা মানুষকে এখন কিন্তু সেই সুযোগও নেই মানুষের এখন যদি আজকে সে ওই এলাকায় একটা মহিলা কমিটি থাকতো একটা মহিলাদের একটা অর্গানাইজেশন থাকতো বিভিন্ন সংগঠন থাকতো তখন ওই মহিলা যে তার কাছে বলতে পারতো একটা হ্যাঁ ওই মহিলা মিনিমাম সে ম্যাট্রিক পাশ একটা মহিলা তো থাকতো ওই এলাকার মনে করেন যে একদম কিন্তু আমরা মহিলাদেরকে স্পেস কোথাও দেই না এলাকা মেম্বার চেয়ারম্যান একটা মহিলা দাঁড়াবে সেটা তো আমরা চিন্তাই করতে পারি না চিন্তাই করতে পারি না কিন্তু দেখেন আমরা বলি আমরা কথায় অনেক বলি আমরা সভ্য সমাজ আমরা দুই সভ্য মানে এখন ডিজিটাল যুগ আমরা এত এগিয়ে গেছে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে আমরা একটা ডেভেলপড কান্ট্রিতে পরিণত হয়েছে কিন্তু আমরা কী ডেভেলপমেন্ট কী দেখেছি এখন তো মনে হচ্ছে যে আমরা সেই আই আমার জাহালিয়াতের যুগেও কে হার মানিয়ে क्यों এজাহারে বলছে যে তাকে তো সেই দিন সে ছিল না কিন্তু যে বাহিনীটাকে ধরা হয়েছে আপনার যে র্যাবের যেই অফিসার সে পুরো এভিডেন্স সহ গোলা বারুদ সহ অস্ত্র সহ সব কিছু সহ তাকে ধরে ধরেছে ইভেন তার বিরুদ্ধে যে প্রিভিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ডগুলি রয়ে গেছে সেগুলি আমরা কোনো আমলেই নিচ্ছি না নিচ্ছি না দেখা যাচ্ছে যে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে বলে যে আমার ইনভেস্টিগেশন চলছে ইনভেস্টিগেশন চলছে চার সিটে অথবা নাম আসবে আর কিভাবে আপনি আপনি তদন্ত করবেন আর কিভাবে এভিডেন্স লাগবে কত এভিডেন্স লাগলে একটা মেয়ে যে আপনি ধর্ষিত হয়েছে তা সে তো আইনপুর এরপরে তো আপু আমরা যেটুকু দেখেছি যে যখন নাকি এই কেসটা কোর্টে ওঠে তখন এই মেয়েটাকে এমনভাবে জায়গাগুলো করা জায়গাগুলো করা যে এই ভয়ে কিন্তু মেয়েরা সাধারণত কেস বা এটাকে যেতে চায় না হ্যাঁ জেরাগুলি করা হয় আপনার আপনার মেডিকেল ডকুমেন্টস লাগবে এই যে এক মাস পর যে মেয়েটা ফাইন্ড আউট করলো করলো তো সে কীভাবে তার মেডিকেল রিপোর্ট দিবে সে ধর্ষিত হয়েছে কি হয় না সেক্ষেত্রে কি আমরা বলবো যে আমাদের মেয়েদেরকে আরো সচেতন হতে হবে আরো সাহসী হতে হবে অবশ্যই আমাদের মেয়েদেরকে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের পুরো সোসাইটিকে এডুকেটেড করতে হবে মেয়েদেরকে শেখাতে হবে যে এটা তোমার লজ্জা না এটা আমার লজ্জা না আমার হচ্ছে তার লজ্জা আমরা একটু জেসমিন চৌধুরীকে আমাদের সাথে অ্যাড করে নিচ্ছি আমাদের সাথে রয়েছেন শুধু কার্ডির থেকে জেসমিন চৌধুরী আপু আপনি আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন জি এখন শুনতে পাচ্ছেন যাক আপু আপনাকে আমন্ত্রণ আমাদের আই ওয়ান স্টুডিওতে ওমেন্স ওয়ার্ল্ডে আমরা কথা বলছিলাম আমাদের যে বাংলাদেশে এখন এই মুহূর্তে যে মহামারী করোনার পাশাপাশি যে মহামারী মতো একটি বিষয় আমাদের সকলের উপর ভয় করে আসছে যে আতঙ্ক আমাদের মধ্যে বিরাজ করছে সেই বিষয় নিয়ে সেই নারী নির্যাতন এবং নারীদের নারী ধর্ষণের উপর এবং আমাদের যে সামাজিক যে সংগঠনগুলো রয়েছে বা আমরা নারীরা রয়েছে আমাদের সমাজে কতটুকু দায়িত্ব এই বিষয়টি নিয়ে আপু আপনাকে প্লিজ আপনি প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে এই বিষয়ে আপনার মতামত অনেক ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে আমি খুব ভালো লাগছে হ্যাঁ আপনি আপনার ইন্ট্রোডাকশনে যেভাবে বললেন আসলে খুবই দুঃখজনক যে এই করোনাকালে আমাদের এমন একটা ইস্যু নিয়ে আলোচনা করতে হচ্ছে যেখানে আমাদের নিজের অস্তিত্ব এবং 
मानविक मूल्यबोध प्रश्न बिद्ध हो जाते तो अमी शुरुते बोलते चाहते हैं जे अमरा जे नारी प्रति शोइंग शोता दर्शन एवं निर्जातोन जेटा हमरे लॉक को कुछ ही शेटा हमरे लॉक को कुछ ही शेटा शुद्ध बांग्लादेशी ना शुद्ध बांग्लादेशी ना ये कोरोना काले ये कोरोना इटा विशेष 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 विभिन्न प्रांते विभिन्न देशे अमरा शेटा देखते पाचे अमरा शेटा देखते पाचे ये चित्रों टा अमरा देखते पाचे तो अमरा अपने की शुन्ते पाचे ना जी जी आपो शुन्ते पाचे आमार दिशती ते नारी एवं मैं शिशु देर प्रति जे निपीरोन एवं निर्जतो ना तार अन्नु तुम्हो एक टे कारण होते हैं उधर प्रति शोमाजेर ते प्रचोली तो नीति बाचो एवं ओम और जातो कोड एक टे दृष्टि बंग एवं आम्रा अब अबोमान काल ते के जेटे देखे आस्ते शास्तो शिक्षा प्रतिटा प्रतिटा क्षेत्रे में देर विभिन्न विभिन्न दौरों ने निचातों ने शिकार होते हैं बांचना शिकार एवं शिक्षा आ जेस्मिन चोदोगे आमी आपने का साझा आपको आमा देश आते एक दिन कॉल आये हुए थे आमी आमे देखे आशी क्या हुए थे नामा देश आते हेलो कॉल अस्सलाम लिकुम क्या हुए थे नामा देश आते हेलो कॉलर आ शंभू तो मैं कॉलर के हाई फिलिच ही आ आप में जाती है वह जिसमें चौधरी का चे आपो आपनी तो जस्टिस कैंपेनर एक जोन बोला जाए ऐसा है आपनी वो धाय उम्मीद दिन या उन्हें काज को ऐसे ना मैं एक तो वो तो मैं आपने कास्ट के जानते चाहे आपने शंभू के जे आपने किधर ने काज को अच्छे वो में जब वं मेंटल हेल्थ नहीं आपने काज को अच्छे नहीं खाने तो आपने कौन मुझे बंद शंपर के एक टू जानते चाहे मैं एक टू अन्य दिके चले जाते हैं क्यों अमी प्राय फॉर अबाउट टू डेकेड्स आई बीन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ सोशल जस्टिस एवं पब्लिक हेल्थ तो बर्तुमान वेल्स पब्लिक हेल्थ एर शादे आते एवं गोतो बीच बच्चों दोरे आमे विभिन्नो शंस अन प्रोतिस्थाने शादे काज कोरे थे शेखने मोलो तो पब्लिक हेल्थ सोशल जस्टिस जब मन नारी नारी देर अधिकार नहीं है डोमेस्टिक अब्यूज विक्टिम्स देर सपोर्ट आमदेर वेल्स Violence against women is the first legislation that we have done. We have a research manager. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hello. 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 जी अमार प्रश्नों लोग बांग्लादेश आज बीतें, अमार एकांत के जिने ओखने बेराते जाए बा आतियो बीए करते जाए बा ओ वारा अमादेर के बीए करे ये दुनु कर्जी ते अमादेर पोतों में ते ये जे एमपी ना जुगा जुग रखे, आये ये परे क्या मिल दे, ये परे कानार ओसी दे, वारा अमादेर के ओ वारा वादेर के अमादेर चिं लंडनिस्टम जी भैया आपने की वो आपने भैया आपने एक टिशांग के पोगे हाँ थैंक यू भैया आपने वक्त बहुत है हम धोते पे अच्छी जो उन्हीं जेटा बोलते हैं जो ऐशोप जेक्राइम गुलो होते हैं 
এই অপরাধের যদি বিচার সঠিক বিচার হয় তাহলে হয়তো আমাদের আমরা একটু ভালো ফলাফল কোনো কিছু পাবো আমি একটু চলে যাচ্ছি নাসির আক্তারের কাছে আপু এই আপনি তো আইন নিয়ে কাজ করেছেন বাংলাদেশেও কাজ করেছেন আপনি বাংলাদেশেও বার করেছেন বোধ হয় তো প্রথমে আমি আপনার কাছ থেকে আরেকটু জানতে চাচ্ছি আপনার কর্মজীবন সম্পর্কে আপনি বাংলাদেশে কি ধরনের কাজ করেছেন হ্যাঁ হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্টের সাথে জড়িত ছিলাম এখানেও লন্ডনে ইউনাইট একটা টাওয়ার হামলের স্যার অনেক বিগ সংগঠনের সাথে আমি মানে ইনভলভ আছি তো এখন বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আপা মানবাধিকার সংস্থা আছে ওমেন্স ফোরাম আছে এভরিথিং আছে কিন্তু মানুষ তো জানে না তাকে কোন পর্যন্ত যেতে হবে যেতে হবে একটা মেয়ে যখন ধর্ষী দেওয়া হয় তখন সে তাকে প্রথমে আমাদের সমাজটাকে চেঞ্জ করতে অবকাঠামোটাকে চেঞ্জ করতে হবে আমরা একটা মেয়ে যখন মামলা নিয়ে আসে যখন দেখে এত ডিফিকাল্টির ভিতরে তাকে আসতে হয় এখানে তাকে মানে মানে পয়সার ব্যাপার আছে টাকা পয়সার ব্যাপার আছে একটা মামলা আপনি যখন ওইখানে একটা অ্যাফেয়ার করতে আপনাকে পয়সা দিতে হবে তারপরে কোর্টে যখন যাচ্ছে এখানে আমি একটু ইনভলভ করছি আপনি তো বাংলাদেশে কাজ করেছেন এবং আপনি বলেছেন মানবাধিক সংসদ সাথে যুক্ত ছিলেন তো এখানে যখন এই ধরনের কেসগুলো হয় তখন কি ভিকটিমকে এই যে এক্সপেন্ডেস এটা কি তাকে বিয়ে করতে হয় নাকি এটা কোনো কোনো সংস্থা আছে মানবিক সংস্থা তা পে করে পে করলেও একটা সময় পর্যন্ত যখন তারা দেখে যে যে না অনেক লেন্দি প্রসেস বিভিন্নভাবে তাদেরকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে তারপরে আবার যে হয়তো সামাজিকভাবে তাকে তার বাবার বাড়ি তো স্থান হয় না সমাজের আপনাকে একটু থামাই দিতে হচ্ছে আমাদের সাথে কলাই রয়েছেন আমি একটু কল নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো কলা আমার মনে হয় যারাই শুনতেছে আমাদের মেয়েরা মেয়েরা কেন পুরুষ হওয়া আসুক এসে বলে যাক যে কেন এত অত্যাচার এইভাবে কি চলে এটা কি সহ্য করা যায় যে এখন নাসিন বললেন যে হ্যাঁ মেয়েদেরকে যখন কোর্টে রাখা হয় এত বিশ্রী বিশ্রী ভাবে কোয়েশন গুলা করা হয় সেইভাবে যদি পুরুষ গুলা কেউ করা হইতো আমার মনে হয় যে ভালো হইতো তো পুরুষকে করা হয় না যখন একটা মেয়েকে দর্শন করা হয় মেয়ের উপরে কিন্তু চাপটা বেশি থাকে তার কি দোষ না ওই যে কুলঙ্গা ছেলে গুলা করলো তাদের দোষ কার আর এই যে রিসেন্টলি কয়েকটা হয়ে গেল সেগুলা কি বিচার আগে আমরা পাবো আগে গুলা কি পেয়েছি অনেকগুলো তো হয়ে গেল জি আপা এটাই আপনার আমার সবার প্রশ্ন এই কারণে কিন্তু মানুষ মাঠে নেমে এসেছে যখনই মাঠে নেমে আসে এটাকে রাজনীতিকরণ করা হচ্ছে এই যে রাজনীতিকরণ না করে একটা প্রাইম মিনিস্টারের কাছে আমি একটা চিঠি দিতে যাচ্ছি এটা আমাকে দিতে দেওয়া হোক সবাই মিলে আপনার এখন আমরা এই দেশে আছে সেইফে আছে যারা যাদের অ্যাডাল্ট মেয়ে আছে ঘরে তাদের তারা তো পুরো ম্যাড এখন এখন পুরো সব ওমেনরা স্টুডেন্টরা মাঠে নেমে আসছে তখন তাদের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করছে মানে সহানুভূতিশীল কেউ কারোর প্রতি হচ্ছে না আমরা কালকে আপনারা গত দুই দিনে আপনাদের লাইনে আছেন আমাদের জি আপা মন করে এসে আপা বলেন আপনি আপা জি আপা বলেন না আমরা আমরা মানে কে কোন দল করি জি আপা এটার সাথে কিন্তু কোনো কিছু না জি 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 কোনো কিছু না জি এটা মে মে মানে আমাদের মে আমাদের মানে আমার বোন হ্যাঁ এইটাই এখন আমি বিএনপি করি আওয়ামী লীগ করি জাসদ করি কথা বা আমি কি করি সেটার সাথে আমার কিন্তু মিলায়া থাকে সেটা আমি বলবো যে মানে এখন কি বলবো রে ভাই যাদের বুদ্ধি বুদ্ধিমান যারা তারাই বিচার করুক যে আমরা কার কাছে বিচার চাইবো কার কাছে কি চাইবো বিচার চাইবো মেয়ে দর্শন হয়ে গেল কিন্তু সেটার বিচার এখন তো এইগুলা হচ্ছে আগের গুলা কোথায় গেল এই ওই যে আগের শয়তান গুলাকে ধরে নিয়ে সেটাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যদি শুধু অনলি না তো আপা এই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি একজন ধর্ষণ করে তা সে আবার কোর্ট থেকে বেল নিয়ে এসে সেকেন্ড টাইম আমি এই ঘটনাটা ঘটা করছে ঘটা অনেক এই যে কতটা আমার মনে হয় যে যারা এই শয়তান গুলার তখন যে এমপি যে মন্ত্রী তাদেরকে 
তারা চিন্তা করছে না নেক্সট ইলেকশনে গেলে তাদেরকে আমার লাগবে লাগবে কাজে লাগবে তাদেরকে ইউজ না করতে পারলে এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ কোন কোন এমপিরা কালকে আমি যে বেগমগঞ্জে যে ইলেকশনের সে তো মানে সাংবাদিকদের কথার পুরো এমন ভাবে মিথ্যা বলছিল যে আমরা এই বিষয়গুলোতে যাব পরে আসব অনেক অনেক ধন্যবাদ মন করে শি আপা আমি একটা কথা বলি আমি আর সময় নিব না যে আপা আসলে তুমি খুবই খুবই ভালো একটা টপিক নিয়ে আজকে আসছো আমি তোমাদের দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ <laughs> আমাদের সাথে থাকবার জন্য এবং আপনার মতো যারা আছেন আমাদের আপনার সাথে একই সাথে আমরাও সবাই বলবো যে আমরাও এই বিচার চাই সুষ্ঠু বিচার চাই যাতে এ ধরনের এমন কোনো দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় যাতে ভবিষ্যতে কেউ ধরনের কাজ করতে দিতে ভাবে কমিউনিটির একজন অত্যন্ত প্রিয় নারী ব্যক্তিত্ব মন কুয়েশি উনি যেটা বলে গেছেন যে আমরা দল মত নির্বিশেষে আমরা জানতে চাই না অপরাধী কোন দলে সে যে কোনো দলে হতে পারে কিন্তু সেটা আমাদের কাছে বিষয় নয় আমরা চাই উপযুক্ত বিচার উপযুক্ত শাস্তি যাতে ভবিষ্যতে কেউ এ ধরনের একটি কাজ করতে গেলে দ্বিতীয় বা ভাবে যে এই পরিণতি তার কী হতে পারে আবার চলে যাচ্ছি নাসরিন আক্তারের কাছে আপু আপনি তো যে কথাগুলো বলছিলেন যে এই যে আইনের বিষয়টি তো আপনি কি মনে করেন যে আইন পরিবর্তন বর্তমান সরকার যে আইন পরিবর্তনের কথাটি বলছে যে হয়তো ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হয়তো চলে আসতে পারে কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে এই এই যে এই যে মানে মৃত্যুদণ্ডের যে শাস্তি এটা দিলেই আমাদের এই সমাজ থেকে এটা দূর হবে এই অবশ্যই দূর হবে না মৃত্যুদণ্ড দিলেই কারণ যাবজ্জীবন তো অলরেডি আছে যে মৃত্যুদণ্ড তাই না তো আমরা কি পেরেছি আমরা যদি বিচার করতে পারতাম আমরা যদি এর আগে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে তনু হত্যার ঘটনা জানেন এই ধারাবাহিকতায় সুবর্ণচরের হত্যার ঘটনা তারপর ওই যে একজন মেরে ফেলল যে ভোট দিয়ে আসছে ভোট দেওয়ার কারণে যে দলেই ভোট দিক তাকে মেরে মানে ধর্ষণ করে মেরে ফেলছে তো এই ঘটনার যদি আমরা মানে দু তিন মাস বা এক মাস তিন মাসের মধ্যে চার্জশিট দিয়ে বিচার করতে পারতাম তো মানুষ তখন এয়ার হতো এয়ার হতো যে দর্শনের শাস্তি আপনার মনে আছে কিনা যাই না দু হাজারের দিকে আপনি অ্যাসিড নিক্ষেপে এই আমাদের সময় এত ছিল তখন তখন বিজ্ঞাপন প্রত্যেক টিভিটা খুললে আমরা বিজ্ঞাপন দেখতাম হ্যাঁ বিজ্ঞাপন দেখতাম তো মৃত্যুদণ্ড যখন চালু করা হলো কয়েকটা বিচার এরকম করা হয়েছে কয়েকটা খুব দ্রুত তিন মাসে নব্বই দিনের মধ্যে যখন চার সিট দিয়ে বিচার করা হয়েছে তখন কিন্তু এটা কমে গেছে এখন যদি আমরা এইভাবে অপরাধীর অপরাধীদেরকে কয়েকটা অপরাধীরকে আমরা ধরে আমরা বিচার করি বিচার ব্যবস্থা মানুষ জনগণ দেখতে পেতে করে মানুষের স্বস্তি নিঃশ্বাস পায় নিঃশ্বাস পায় মানুষ তখন এই যে এই যে রাস্তায় যে নেমে গেছে তাদের উপর তো কম নির্যাতন হচ্ছে না কেন এখন এইগুলি না করে দলীয়করণ না করে আমরা যদি সহিংস হয়ে একজন আরেকজনের কথা শুনি কথার মাধ্যমে অনেক কিছু সমাধান করা সম্ভব কিন্তু আমরা কেউ কারো কথা শুনছি না আপু যে বলো এই যে আপনি যেটা বললেন যে এখন দলীয়করণ করা হচ্ছে বিভিন্ন টক শোতে আওয়ামী লীগ বলছে বিএনপিকে দোষ দিচ্ছে বিএনপি আওয়ামী লীগ এই যে দলীয়করণ যেটা খুব লজ্জা আমরা কিন্তু একটা জিনিস দেখে থাকি যে যে কোনো অপক্রমের সাথে কিন্তু ক্ষমতা একটি সম্পর্ক থাকে অবশ্যই আছে যে কোনো অপক্রমে আমরা যদি দেখি যে বিএনপি সময়তে সেই সময়তে অনেক হয়েছে এই ধরনের কাজগুলো এবং যারা করেছে তারা কিছুটা হলেও বিএনপির সাথে যুক্ত ছিলেন বর্তমানে যেটা আওয়ামী লীগের দিকে আঙ্গুল তোলা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ সাথে সম্পৃক্ত যারা ছাত্রলীগে দেয় তো তাহলে কি বলবো যে এই যে ক্ষমতার যে ব্যবহার এর সাথে এই যে ধর্ষণ নারী নির্যাতন এগুলোর সাথে অবশ্যই আচ্ছা আপা যখন ক্ষমতার অপব্যবহার যখন আমি চিন্তা করি না আমার তো কিছুই হবে না যখন মানুষ একটা রুলস রেগুলেশনের মধ্যে থাকে যেমন আমি এখন বাসা থেকে এসেছি আমাকে বাসায় ফিরতে হবে আমার একটা রুটিন লাইফ আছে যখন আমি কোনো কিছু চিন্তা করবো না আমার লাইফে তো কিছু হলো না আমি এখন আমি যে যেটাই করি আমার আমার পিছনে তো আমার বড় ভাই আছে আমার লিডার আছে যে কোনো কিছু করলে আমি পার পেয়ে যাব যখন আমার কোনো জবাবদিহিতা নাই আমার কোনো কিছু করতে হবে না তখন মানুষ যা ইচ্ছা স্বেচ্ছাচারক হয়ে যায় স্বেচ্ছাচারিতা হয়ে যায় তখন যা 
আছে তাই সে করতে পারে এটাও একটা আর নারীদেরকে মনে করে তারা দুর্বল আর নৈতিকতা শিক্ষা আমরা কোনো সোসাইটি থেকে পাচ্ছি না ফ্যামিলি থেকে পাচ্ছি না নৈতিকতা পাঠ্যপুস্তক থেকে প্রাইমারি লেভেল থেকে শুরু করে আমাদেরকে যে রেসপেক্ট ভালোবাসা ওমেনদেরকে সম্মান করে এটা শেখাতে হবে আপনি ইউনিভার্সিটি থেকে আর একটা মাস্টার্স পাস করে আসলে একটা মেয়ের শুধু নট অনলি ধর্ষণ ধর্ষণ হচ্ছে একটা মেয়ে বিয়ে দিতে গেলে এখন দেখেন একটা মহামারীর মতো যৌতুক প্রথাও কিন্তু একটা আছে একটা হ্যাঁ धर्षण शक्ति पाए আওয়ামী লীগের আমলকে দুয়া মুলেই পায় এর বাইরে আরো যে বিষয়গুলো হওয়া দরকার আপনারা ভিকটিম সাপোর্টের কথা বলেছেন তার বাইরে আমার দুটি বিষয়কে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় এক হচ্ছে আমাদের সামাজিক শিক্ষা এবং উদারীকরণ হতে হবে কমিউনিটিটা তো যদি আমাদের এই রক্ষণশীলতার যে জায়গাটা আছে এটা যদি থাকে তারপর কারণ আপনি ধর্ষক দেখেন আজকে বাস চালক ধর্ষক আজকে রাস্তে রাস্তা সামনে রিকশা চালক ধর্ষক আজকে শিক্ষক যে শিক্ষা দিচ্ছেন স্কুলে সেও আজকে ধর্ষক তারা তো আপনার রাজনৈতিক প্রভাবে গিয়ে ধর্ষণ করছে না তো সর্বস্তরে ধর্ষণের যে মহামারী সেই ক্ষেত্রে এই যে মৃত্যুদণ্ড সেটার যেমন দরকার আছে আপনি দেখেন মধ্য প্রাচ্যে সেখানে কিন্তু এই যে গলা কেটে ধর কেটে ফেলে তারপরেও কিন্তু ধর্ষণ কমছে না সুতরাং এটা যেমন হওয়া দরকার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি একই সাথে তিনি বলেছেন যে এটা কিন্তু সব দেশের সমস্যা জি বাংলাদেশে আপনি পশ্চিমা সব জায়গাতে কিন্তু এই দেশে কিন্তু নারী ওইভাবে অসহায় না এবং কিন্তু বাংলাদেশে একজন নারী ধর্ষণ হলে অসহায় তার পুরো জীবনটা শেষ হয়ে যাচ্ছে আরেকটি যেটা বাংলাদেশে মেরে ফেলা হয় এটা হ্যাঁ হত্যা করা এটা হ্যাঁ এই দেশে কিন্তু বিষয়টা ওই পর্যায়ে পর্যন্ত খুব কম কেস যায় যাকে একেবারে মেরে ফেলছে কিন্তু বাংলাদেশে নিজেকে বাঁচানোর জন্য তাড়াতাড়ি যেটা করে মেরে ফেলে আর একটা বাংলাদেশে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরার আরো বেশি প্রয়োগ এখন একজন আসামিকে আসলে ধরাটা খুব কঠিন হয় প্রমাণটা করা খুব কঠিন যেমন রাজনৈতিক ক্ষমতা যেমন থাকে মানুষের টাকার একটা খেলা থাকে একই সাথে আর একটা যেটা থাকে বাংলাদেশে যেমন একে অন্যকে মানে আপনার যারা শত্রু আছে তাকে আপনি ঠেকানোর জন্য অনেক সময় মিথ্যা মামলা দেয়া হয় তো ফেয়ার একটা ট্রায়াল হওয়ারও কিন্তু আমার মনে হয় যে আপা দিনই আছেন আপনার অতিথি তিনিও বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত বলতে পারবেন রাজনৈতিক মিথ্যা মামলার অনেকগুলো ব্যাপার থাকে তো আমার অনেকগুলো ধর্ষণ তো একটি মানে অনেক পুরাতন একটি সমস্যা এবং সমাজের সমস্তরের মেয়েরা বিভিন্ন ভাবে ধর্ষণ হয় সুতরাং শুধু আইনের প্রয়োগের ক্ষেত্রে নির্ভর না করে আমাদের সমাজের নানা স্তরের দিকে समाजे बपू जो लिपि हालदार धर्षक कारा ধর্ষক একজন রিক্সাওয়ালা একজন বাস ড্রাইভার সেই সাথে কিন্তু স্কুলের শিক্ষক মাদ্রাসার শিক্ষক তাও কিন্তু ধর্ষক তাহলে কি বলবো আমাদের সকলের মাঝে 
এই যে সামাজিক সচেতনতা সচেতনতা এবং সামাজিক মূল্যবোধ এটা কতটুকু অভাব রয়েছে এবং এই বিষয়টি উপর কতটুকু নজর দেওয়া উচিত আমাদের এটা খুবই জরুরি এবং আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি আমার মনে হচ্ছে যে গণমাধ্যমে এই বিষয়গুলা এত নির্মমভাবে আসছে এবং আমরা দেখছি যে এই অপরাধগুলার আকারগুলা হয়তো ভিন্ন কিন্তু আবহাকাল থেকেই মেয়েদের প্রতি বা নারীদের এই ধরনের নির্যাতনের এবং বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে এখন লিপি হালদার যেটা বলছিলেন আমাদের পুরো সোসাইটিতে পুরো কমিউনিটিতে এবং আমি যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম যে আমরা যদি ইফ উই লুক এট ইউকে এভরি ইয়ার ইস মোর দেন এইটি ফাইভ থাউজেন্ড উইমেন হু আর রেট অ্যান্ড মোস্ট অফ দিস ক্রাইমস আর আর কমিটেড বাই দ ক্লোজ ইন্টিমেট পার্টনার তো আমরা ব্রিটেনের মতো একটা উন্নত দেশেও যেরকম দেখছি যে নারীদের এই ধরনের বঞ্চনার শিকার হতে হয় ঠিক একই রকম বাংলাদেশে প্রত্যেকটা ধর্ম বর্ণ শ্রেণী সব নির্বিশেষে আমরা নারীদের প্রতি এই ধরনের জঘন্য অপরাধ প্রতিদিনই দেখতে পাচ্ছে এবং আমার আমার কথা হচ্ছে যে আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি দৃষ্টিভঙ্গি নারীদের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গিটা চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে সামাজিক সচেতনতা আমাদের প্রতিবাদ যেখানে আমাদের প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলছেন নুজহাতের ধ্বংস দর্শন হওয়ার পর আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে দর্শনকারী তার কোনো দল ধর্ম থাকতে পারে না সে একজন অপরাধে এবং ঠিক একই রকম প্রত্যেকটা অপরাধ প্রত্যেকটা যে নারী নির্যাতিত হচ্ছে কে অপরাধ করছে সেটা আমাদের আমাদের দেখার বিষয় না আমাদের দেখার বিষয় হচ্ছে যে বিচারহীনতার যে সংস্কৃতি সেটা থেকে আমরা কিভাবে বের হয়ে আসব এবং এই সামাজিক একটা গঠনমূলক সবাই একত্র হয়ে আমাদের সচ্চার হতে হবে এবং সেই মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হতে হবে ধন্যবাদ জেসমিন চৌধুরী আপনাকে আমি নাসিন চৌ নাসিন আক্তার আপনার কাছে যাচ্ছি আপু আর যেটা যেটা বললেন এবং লিপি হালদাও যেটা বললেন যে এই যে বিচারের পাশাপাশি আমাদের সামাজিক যে মূল্যবোধ এই বিষয়টির দিকে আমাদেরকে নজর দিতে হবে যে যে অবশ্যই আমাদেরকে সামাজিক মূল্যবোধ বাড়াতে হবে কীভাবে শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার খাতে মেয়েদেরকে উন্নত করতে হবে ডেভেলপ করতে সেই খাতে মেয়েদের পিছনে ইনভেস্ট করতে হবে ইনভেস্ট বলতে কী বোঝাচ্ছে আপনার গ্রামে যে শুধু মানে মেয়ে একটা উপজেলা করেন যে মেয়েরা সহজে বিচার পাইতে পারবে একটা শিক্ষা ব্যবস্থা ডেভেলপ করেন লেখাপড়ার মাধ্যমে মানুষকে সচেতন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে যেখানে মেয়েরা একটা মেয়ে ডিভোর্স হলে একটা মেয়ে যদি চলে যায় সে তার এই দেশে মানুষ বলে যে এত সিঙ্গেল মাদাররা এত ভালোভাবে কেন থাকতে পারে সামাজিক নিরাপত্তাটা তাদের আছে আছে তাদেরকে রাত বেড়াতে বের হয় মানে গার্মেন্টসে চাকরি করে করছে না ইয়ে করছে না তাদের নিরাপত্তাটা আছে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে সমাজ আমরা যেভাবে চিন্তা করছি যে ও একটা মেয়ে ধর্ষিতা হলে তার পাশে কি আমরা কয়জন যে দাঁড়াই তার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে অনেক জানে সেভেন্টি পারসেন্ট ওমেন্স তারা আফটার ধর্ষণের পর তারা সুইসাইড করে সুইসাইড করে তাদের যে মেন্টাল হেলথের ব্যাপারে আমরা কতটুকু সাপোর্ট দিচ্ছি তাদের মানে যে যে নিরাপত্তাটা দরকার তাদের যে পাশে থাকা দরকার যা যে তোমার দোষ না এটা যে করেছে অপরাধী এটা তোমার হ্যাঁ তোমাকে মানে ভিকটিম করেছে এটা তার মানে এটা তুমি কিছু না তুমি সমাজে বুক ফুলায় তুমি এই ধরনের কথাগুলো যেটা বললাম যে আমাদের দেশে এখন প্রচুর টক্স হচ্ছে বিভিন্ন সব জায়গায় কথা হচ্ছে সে একজন একজন নারী সংগঠক একজন আজকে গতকাল বলতেছিলেন যে একজন যখন নাকি ধর্ষিত হলো তাকে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে হবে সে ধর্ষিত হয়েছে বলেই যে সে সমাজে নিচস্ত হয়ে চলে গেছে বা তার জীবনে কিছু নষ্ট হয়ে গেছে তা না জি আপনি এটা কি আমি আপনি পার্সটা চুরি করে নিয়ে গেল একজন তাকে ধরে নিতে হবে এমন কিছু ওরকম আপনাকে মনে করতে হবে সমাজে এভাবে তার মনে সামাজিক জোর বাড়িয়ে দিয়ে তাকে এগিয়ে যেতে হবে বাইরে ফ্যামিলি লোকজন তার পাশে দাঁড়াতে হবে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনগুলি তার পাশে দাঁড়াতে হবে মানবাধিকার সংস্থাগুলি যেমন মহিলা সংস্থা আছে অনেক ধরনের অর্গানাইজেশনগুলোকে गवर्नमेंट অনুদান দিলে তখন 
তখন তারা যদি অ্যাক্সেস পায় কিছু অর্থনৈতিকভাবে তারা স্বাবলম্বী হয় তাদেরকে শিক্ষিত করতে সোসাইটি পুরো সোসাইটিটাকে যদি আপনি এডুকেটেড না করতে পারেন মহিলাদেরকে ফ্যামিলি থেকে যদি না আপনার রেসপেক্ট না শেখান আপনার সন্তানকে পাঠ্যপুস্তকগুলোতে আমরা এখন কি শিখাচ্ছি কি শিখাচ্ছি আপনি যদি দেখেন এখন বললে এখন লং ডিসকাশন হয়ে যাবে পাঠ্যপুস্তকগুলোতে তো আমাদেরকে এভাবে নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া উচিত তাদেরকে ডেভেলপ করা উচিত শুধু আমরা শুধু ওই পলিটিক্স ঢুকাই দিচ্ছি সব কিছুর মধ্যে না আমাদের সমাজটাকে তারপর আরেকটা জিনিস যেটা আপনার মাদকাশক্তি যেটা বাংলাদেশের যে ইয়াবা আপনি চিন্তা করতে পারবেন না মিতা আপা আমি লাস্ট টাইমে যখন দেশে গেছি আমি পুরা এলাকার মধ্যে আমাদের পরিচিত প্রফেশনাল লোকজন জিজ্ঞেস করে কী হয়েছে সে তো ইয়াবা খায় পড়ে থাকে পুলিশ তাকে ধরে নিচ্ছে সে তো ইয়াতে রিহাব সেন্টারে আছে কি হয়েছে তার তো বিজনেস নেই করোনার সবগুলোতে আপনার সেই ইয়াবা ইয়াবা বিক্রি হচ্ছে জায়গায় জায়গায় ইয়াবা বিক্রি এসব করতে করতে তারা মেন্টালি তাদেরকে যুব সমাজ থেকে ডিজেবল করে দিয়েছে ডিজেবল করে দিয়েছে তখন তারা মানুষ একটা ক্রাইম করতে করতে তখন এইসবের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয় সমাজে তো একটার সাথে আরেকটা লিঙ্ক একটার সাথে একটা চেইন অপরাধ প্রবণতা তো এমনি তো একদিনে এটা বেড়ে যায়নি একদিনই তো এটা আপনি সমাধান করতে পারবেন না গভর্নমেন্টকে লাইবিলিটিস নিতে হবে সমাজে নিতে হবে প্যারেন্টসদেরকে নিতে হবে বুদ্ধিজীবীদেরকে সমাজে যারা বিত্তবান আছে তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে মহিলা পুনর্বাসন সংস্থা তারা কি যারা সমাজে বিত্তবান তারা কি করছে তাদের মেয়ের সেফের জন্য তারা এসে এই দেশে মানে আপনার পুরো ইউরোপ ওয়ার্ল্ডের ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোতে তারা তিরিশ হাজার পাউন্ড ইয়ার ইয়ারলি ফিস দিয়ে তাদের তাদের সন্তানদেরকে পড়াশোনা করাচ্ছে নিজের দেশ তারা ডেভেলপ করছে না তারা ব্যাংক থেকে খুঁজে খুঁজে একটা রোম লোন নিয়ে এই দেশে পাচার করছে কিন্তু তার নামে দেখবেন একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাই কার নামে আছে তার ওয়াইফের নামে আছে তার ছেলের নামে আছে মেয়ের নামে আছে কিন্তু দেশে এখনই করোনা তার মানুষ বুঝতে পারছে এটা গড় থেকে একটা তাদের উপর গজব এই দেখেন তাকে তো এখন যেতে পারছে না চিকিৎসার জন্য এটা তাদের জন্য একটা লেসন হওয়া দরকার ছিল আপনি দেখবেন সকালবেলা হোয়াইট চ্যাপল গেলে দেখবেন যে ওই আপনার সব যত মন্ত্রী মিনিস্টার আছে বল বিএনপি বলেন আমল তাদের সবার ছেলে মেয়েরা বিদেশে তারা বিদেশে তাদের পড়াশোনা করছে তারা কি দেশের জন্য এই যে আপনি বলেন যে টক শোতে এসে এসে বড় বড় কথা যারা বলছে তারা দেশের জন্য কি তারা কি মহিলাদের যারা ভিকটিম তাদের পাশে কি দাঁড়াচ্ছে দাঁড়াচ্ছে না এগুলো অনেক প্রশ্ন আসলে এগুলো এক অনুষ্ঠানে বলে শেষ করা যাবে না এটা আমাদের আমাদের আমি জানি আমাদের ভিতরে অনেক কথা অনেক প্রশ্ন তারপর আমি আপনার কাছে একটু যাচ্ছি যে এই যে 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 ঘটনাগুলো ঘটছে এটার জন্য কি ধর্মান্ধতা বা যেটা নাকি যে নারী পুরুষের মাঝে একজন পুরুষ একজন নারী মাঝে যে একটা সুন্দর হেলথ একটা সম্পর্ক হওয়া উচিত এক্ষেত্রে অনেক বাধা বিপত্তি বা অনেক অবদমন যেটাকে বলে সেটা রয়েছে এটা কি অবশ্যই ধর্মান্ধত কারণ আছে কারণ আমাদের ধর্মের যে ভালো জিনিসগুলোকে আমরা না শিখে আমরা মানে কুপ্রভাবগুলি শিখে এটাকে মেনুপুলেশন মেনুপুলেট করি আমরা প্রকৃতপক্ষে যে ধর্মে যেটা বলা হয়েছে ইসলাম ধর্ম অনুষ্ঠান প্রত্যেকটা ধর্মে কিন্তু ভালো গাইডলাইন দেওয়া আছে কিন্তু আমরা ওইটাকে না নিয়ে আমরা মেয়েদেরকে নিপীড়ন করার জন্য তাদেরকে নিচে পদদলিত এই যে পুরুষ শাসিত সমাজ যে আমরা বলি আজকে যদি আমি আমার ভয়েস রেস করি মেয়েটা বেয়াদব আপনি তারপরে আমি কি করি ও আমার তো আমি বিয়ে করি বিয়ে করে সৌদি আরব দুই বছরের জন্য চলে যাব আমার বাবা মাকে দেখা বাড়ার লোক দেখ ভালোর জন্য তোমাকে দিয়ে গেলাম দিয়ে গেলাম ধর্মে তো এটা তোমাকে বলে নাই কিন্তু আমরা এই ধর্মের কুপ্রভাব মানে কুপ্রভাব না যেটা আমরা জানি না অরিজিনাল প্রকৃতপক্ষে যারা যে যে মরি আমরা আমরা যে মোল্লা তারা তো প্রকৃতপক্ষে ইসলামটা স্টাডি করে না ধর্ম প্রকৃতপক্ষে যে স্টাডি করতো মেয়েদেরকে ধর্মের স্থান অনেক উপরে অনেক উপরে কিন্তু আমরা সে প্রপার মেসেজটা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি না বলে আজকে আমরা এই অবস্থার মধ্যে পড়ে আছি আর কি তবে আমার কাছে একটাই কথা থাকবে যে আমরা সত্যিকার অর্থে সোচ্ছার হতে হবে আমাদের সমাজকে শিক্ষিত করে করার জন্য সামাজিক সচেতনতা নৈতিকতা মানবিকতা মানবিক দিকগুলোকে মানুষের মানবিকতা কি এটাকে মানুষকে শেখাতে হবে পড়াতে হবে মানুষকে জানাতে হবে অ্যাওয়ারনেস অ্যাওয়ারনেসের মাধ্যমে তাহলে যদি আমরা একা গভর্নমেন্টের পক্ষে একা শেখ হাসিনার পক্ষে একা খালেদা জিয়ার পক্ষে একা আরও যে দল আছে তাদের পক্ষে সম্ভব না সবাইকে মিলে হ্যাঁ মানে গভর্নমেন্টকে দায়িত্ব নিতে হবে তারা যেভাবে একের পর এক যেভাবে মানে মিথ্যা বলে যাচ্ছে এইভাবে করছে সরকারের দিকে আঙ্গুলটি উঠছে আপু যেহেতু যখন নাকি 
সে অপরাধীকে কিন্তু রাগঢাক করছে যে এলাকা উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা বা আইনি রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে তার বাহিনী হ্যাঁ তারপরে সাথে একজন কলার রয়েছে দেখি আমাদের কে রয়েছেন আমাদের সাথে হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যালো মিতা পামিনি না বুঝাই না হলি না বুঝলাম जिलीनापाजेशन <laughs> उत्साहित कर सकले मिलित भावे नारी पास दाड़ाते नारी जगह उठे आसते चले जा अतिथि रोचे जी रोचन कार्डिप थे जेसमिन चौधरी आपू के आदेश साथे आपू आपना के बोलो एके बारे हाथ समय शेष आसल कलर अने के जर जन समय खूब द्रुत शेष हो गो आपू आपना के विदाय नवर जो अनुरोध कर शेष किस विदाय बोलार जो बिुदे लड़ाई मानविक बोध देखे सच्चार हक एवं प्रत्याशा नहीं शेष करते चाहिए समाज राष्ट्रांतिकधिपत्य सर्वक्षेत्र से दिखे दृष्टि आकर्षण करते चाची एक नारी हिसाब से अत्याचारित सत्यार अर्थे समाज वित्तवान जरा आज पलिटिशियन मानवाधिकार कर्मी जरा आज एम पी मंत्री मिनिस्टर जरा ल मेकार आज तक अनुरोध करब अपारा नारी पास दाड़ान नारी के सम्मान करते शिखान सोसाइटी अपनारा एम कि कन्ट्रिव्यूशन करें जो ना कि दृष्टान तो थको पृथ्वी इतिहास देश एन मैं घृण घृणतम एक देशे परिणत हो क्राइम नहीं तो यहाँ परित्राण चाह सम माँ बोन इज्जत मैं सवार इज्जत अपनारा सवार दिखे मैं नजर रखबें सेक्टर जान महिला डेभलपड होते तरह शिक्षा खाते बजेट टाक पैसा खर्च करबें सबा के अनुरोध जाना थैंक यू धन्यवाद आपके धन्यवाद साथे थकबार जो सुप्रिय दर्शक मंडल जरा एत खुण छे परिशेषे यतटुक जो सकल के एगिए आसते हैं नारी पास जे लाछित होता भय पे चलो ना ताे जो से भाई पाब ये सब विषय के परित्राण पे धन्यवाद भलो थकबें आगामी अनुष्ठान देखो आमंत्रण रही